大半夜的干嘛呀？你找什么呢？看你有没有金屋藏娇啊！我藏什么娇？喂，哎，不是你好吗？你这大半夜的来我这儿，肯定就没安什么好心了啊！你干嘛呢？你好，有话快说，有屁就放！你要不放，我就睡觉了。当当当当 ，Fancy Two 的邀请函，他们邀请我去参加。他们说我可以带一个人同行，要是你求我呢，小主就开恩带着你。难道我不知道的时候你是什么大人物吗？你以为呢？你准备去吗？当然去，但不是和你去。我去乔安那儿。乔安又没邀请你。哥喜欢主动出击，你懂不懂啊？哥准备跟乔安在会场上来一个良好的互动，好让我俩的关系能更近。哦，好吧，那我回去睡觉了。不知道为什么，穿我这辈子最好看的衣服的时候，我第一个想分享的人就是齐飞。显然他看到渺小如我，也有闪闪发光的巅峰时刻。哎，哎呀，明儿可能就是你这辈子的巅峰了吧？要不要小爷开个恩，帮你租套珠宝啊？挥舞不能屈，贫贱不能移，我不稀罕。不是你好，你吃错药了吧？还贫贱不能移呢？你当你是偶像剧女一号？你好 ，Don't 我们公司最希望今天不会参加你们那个收的了。啊？啊这之间是不是有什么误会啊？没有，谢谢，走，回礼他。没问题，所有房间都换成商务套房。好的，酒店的所有消费都是可以签单的。喂，啊，不好意思，让您久等了。您能帮我发一个澄清的信息在首页吗？好，好，好，谢谢，谢谢，再见。赶紧，你去把沈小姐的联系人、经纪人电话打一遍，确认一下她酒店房间是否有准确入住。喂，你好，哎，你好，是 A 店的经纪人吗？哎，你好，哎，我想请问一下，你这边酒店是否已经入住？明姐。现在应该已经在飞机上了，我没有家了，我现在一无所有，一无所有才不要坐以待毙。我现在挤出笑容来，去完成那些小明星。
。如果你现在跟老公孩子一起坐在飞机上，你是不是又会后悔为什么要为他们放弃工作？我不是铁打的，你没有感情吗？对，我没有感情，我没有老公，没有儿子，我只有我自己跟我的工作。所以，我现在就会去 Fancy 口秀场，能带回来多少嘉宾就带回来多少。希望您可以利用这段时间好好安排工作，不要让我们这么多人这么长时间的努力全部白费。乔安，你会后悔的。有的选的人才有资格说后悔，我没得选。我只能一路向前。人能年轻几年，能精彩几年。如果不用这几年物尽其用的话，老了才会后悔的。大秀结束之后，就跟公司签约吧。我入行十年。你是我见过的最有野心的女孩，很像当年的我。我不知道以后还有没有机会做你的上司，但是我希望你以后永远不会后悔。谢谢妙姐，我会考虑的。做好脸，卸好头发，连化妆都让造型搞定了。一切就绪后，也只有下午两点，离我要去会场还有几个小时。因为种种前车之鉴，为了确保没有不好的事情发生，我决定回家静坐，尽量减少喝水和尿尿的次数，本着减少移动次数、提高安全系数的原则。这么做了两个多小时，我觉得这事儿弥漫出一股坐以待毙的味道。再这样静坐下去，估计支撑不到晚上，我就饿死了吃的油光满面。哎呀，不行，后面的动作幅度过大，流程过多。还好哥有备用钥匙，怎么样啊？哥这身衣服怎么样？可以、啊，叶飞，你大爷！你好，你真可以啊！啊，这都学会用蜂蜜保养头发了。作为一个女青年，你这成长可够大的。你这穿的是什么呀 ？Let it go， 让他走，让他走去那兜。你好，不许了。飞碎和秀场，你的邀请函是不是可以带好几天？带不带？现在谁都去不了了。哎，我操，这是怎么了？药停了。他不小心把头发沾进蜂蜜里。多大点事儿啊！来。干嘛？你想把蜂蜜带到现场？我不想。那不好了吗？感谢你。啊，不用感谢，但是会场一定要带我去。乔安
，你剪了我的头发也就罢了。你们公司那么多邀请函，你怎么不去呢？你剪了我的头发，你还要给我砸场子是吗？你以为我想啊？还不是拜您的可恶的老板所赐。来，把头发收拾一下，我在楼下等你。这边，送我们去。嗯，不方便，没关系，不方便我可以叫车。没有什么不方便，就是我觉得今天你真的太漂亮。不对啊，我在你心目当中不应该是每天每时每分每秒都漂亮的吗？小安，你在我心中真的是每时每分每刻每秒都那么漂亮。听着点儿，你这这聪明的玩意儿。来了一个，来了一个，好大的错。这车东西不行，是要退回的，其他上都基本安排好了。帮我提醒一下搬运的工人，刚刚说因为这些沙发跟桌子啊这些东西白色，呃，刮到了啊或者弄脏的话。乔安。齐薇有话跟你说，什么话？没话。齐薇就想跟你说呀。就是说说什么呀？说，说什么？有什么事回来再说。忙你的啊。你干嘛不跟他说？我干嘛跟他说？我这次才不会那么仓促的说说，要看点时机，再下手。你这次来真的啦？不错，你挺漂亮的啊！我知道。不要跟我说这些没用的，马上把 Juicy Wing 还给我。去，是。乱说。你不要给我假装听不懂的样子。想起来了，十年前你跪在我爸门口，失去的自尊要在我身上找回来是吧？这多大点事儿，你记到现在，你是不是男人啊？是你觉得我是因为记仇才报复你？不然呢？我看是你喜欢记仇啊，乔安，你要知道，这些人本来是我的，我并没有针对你，是你把我的 BQ 名单给偷走的。当年我的确给你爸跪过，但我一点都不恨他，我特别感谢他，因为他教会了我，人怎么跪下，就要怎么爬起来。起心灵鸡汤了，那你就到媒体的面前去煲心灵鸡汤吧。要么你现在就让我把人带走，要么这段录音就会出现在媒体那儿，你自己选择吧。你发吧，我正好缺新闻。你帮我炒热一点，我可以上头条。心态这么好啊，帮你一下。嗯，发吧。真的很幼稚。点序。金病，别这么虚。哎，干嘛？是你自己让我发的。那我后悔的不行了。手机给我。
什么急？这车又没动。自己浸在里面的吗？是啊，所以这就是你的智商问题。当然了，跟情商有关系。哎，你就没听到新闻里说吗？人在一个车里面憋久了是会憋死的，你知道这有多危险吗？不是不怕死吗？啊，不是你说要开车把你撵过去的吗？现在珍惜生命了。是啊，我是不怕死，但我也不能死在这儿，这算什么事儿啊？啊，死都已经死了，留在人世间的就是个巴掌大的文章，用来警示流浪汉不要在集装箱里睡觉，是吧？你你你不用怕死，我看你好的很，你不会死。是，我现在还没死，等到再过几个小时我就死了。像我啊，别给我眼密闭空间恐惧症啊！我找药。药？神经病的药啊！笑，笑，笑，笑个屁呀、啊！你这现在都什么时候了还笑？少喘。十个像这样的箱子，这个呢是被退掉的那个。你知道为什么被退掉？为什么？是因为我这个灯泡的保险丝断了。
我也算是见过大世面的，像这样的小世面还挺有意思。哎，对了，刚才你明明知道这有灯，我在找钥匙，你怎么不说？我也得能爬，能动，我才能帮你开灯吧。而且，我喜欢看你着急的样子。什么意思？尤其是因为我。你知道吗？小的时候我家里面特别穷，穷的基本上一天三餐呢都吃土豆，而且没有调味料。那个时候，家里要是有水果的话，都像奢侈品一样。有一回，我爸带了一篮苹果回来，我弟弟妹妹像狼一样，把最大最红的苹果全都抢走。那个时候，我就站在一边看着，等他们把苹果挑完，我再去把那些有虫洞的苹果捡走。从小就这么假？这不是假，就是。他们不明白，我到现在挑苹果，都一定挑有虫洞的，坏的。在天，坏女孩也是一样，就像你。来奥里斯吧，你通过你的面试了。你这样的，当时说不要我的时候就不要我，说让我来的时候就让我来，我才不要。没有人能比我更明白你的野心和你要什么。我知道你要什么，而且我能给你。但重点是我不知道你要什么。需要你啊！谁？你。听不到。你。你你这么贵的车也会熄火啊？没油了。啊？那我们怎么办呀？打电话叫拖车了。那我还能赶上大秀吗？百分之九十八的机会，赶不上。什么？赶不上了？那你的意思，我们现在就坐以待毙了是吗？拖车不来，咱们就走不了了。那有什么办法？都是因为你。自己车没有，自己不知道啊！你中五百万之前，你知道吗？你这什么谬论啊？你我什么谬论啊？你这有油表，你看不见没油了，你看见没油你不要加呀！你去买彩票的时候，人家已经把所有中奖号码全都告诉你了，你到现在都没中那五百万，你是不是不识数啊？你害得我赶不上大秀，你还在这嚷嚷，你嚷嚷什么呀？你大疯狗！你才大疯狗！你就大疯狗，就你大疯狗，别跟我说话，我再走回去！你走，你走，你走走走走走走走走走走走走。怎么了？怎么了？我脚崴了。脚崴了，脚崴了，回去坐着吧。都是因为你
，老娘现在应该在高档的宴会厅里面，我晃着酒杯，我跟那帮闲的人在那闲扯淡聊天呢。你看你把我带到什么地方来了？一排又一排的破车和破铁，荒郊野岭什么都没有了，我闪光灯也没了，巧克力也没了，我人生的巅峰都没了，没了没了全没了，都是因为你，蒋劲飞，你个王八蛋！老周，你好了吗？啊，你好，他马上就到了。不是今天怎么了？啊，一晚上见不着陆总，现在连你好都找不到了，是吧？你好，非常重视今天晚上，所以呢，他很快就会来的。还有十五分钟，就要跟媒体宣布神秘专栏作者了。你好，要是不到，费尤娜，你上。又不是我写的，这样不好吧？就是,是不是你写的不重要。重要的是让我们公司宣传效果达到最佳，就这么定了。给我准备一下。哎呀！哎，我早跟你说了，吵架没用吧？还不如回车里面去等拖车呢。你快咬死我了！你好歹还有一蚊帐，我呢？我什么都没有。回车里，回车里。我这好几万的裙子上你那儿成蚊帐了。你过来，干嘛？给我弄下去。我给。快点。自己能下来吗？还让我给你弄？回车里头。你干嘛去啊？我自己走回去。我站住！你还真走回去啊？不就是一 party 吗？至于这么生气吗？是啊，对于你来讲不是一 party 吗？我怎么可能跟你比呢？江齐飞，我视为珍宝的东西，对于你来讲那就是家常便饭，你想要什么时候都能有。我拿到。你只会放到那种杂物桶里面的情人，我会高兴好几天。张继飞，你知道今天对于我来讲有多么多么重要吗？今天会有更多的人认识我，会有更多人看到我你好写的稿子。我离我的人生梦想我又近了一步，可是你呢？你衣食无忧。你开一瓶巴黎之花，那是我一年的积蓄，这些我想都不敢想。你心里面有什么？你唯一在乎的人就是乔安，可是你知道乔安他怎么想的吗？他喜欢你吗？你没看见今天乔安看见陆远扬的什么？那眼睛里面那都是期待，那都是崇拜，就像你看见他一样。江齐飞，我今天跟你说句实话，就算你求一万遍，结果都是一样。那就是被拒绝。你好，再说一遍。我再跟你说一万遍，你跟乔安求一万遍婚，结果都是一样的，那就被拒绝，你知道吗？被拒绝是吧？我拒绝。干嘛？我我把你再说一遍。你求一万遍婚，你还是被拒绝。还是找不到是吧？啊,啊，你好，你在路上啊，他马上就来了。等等，公司的形象就放你了，不要紧张，加油。Oh. 各位媒体的朋友们，大家晚上好，我是奥里斯创意部总监，我叫夏强。我代表奥里斯公司陆远扬先生对大家的到来表示热烈的欢迎和感谢，谢谢。喂
。哎呀，姑奶奶，你可算接电话了，你跑哪里去了啦？我被困在荒郊野岭了，我今天肯定赶不过去了。哎，别哭，别哭，别哭，别把洞给哭花了。团结湖泊，严肃紧张哈、哦！你放心，我来想办法，我一定不会让你的这身衣服白买的哈！打完了是吧？我还没跟你说完呢，我追不追乔安跟你啊？怎么又接呀？我还没说完呢！啊，好多人！哪有人？你疯了！接通了，大家好！哎，过来人！哪儿哪儿？嗨，哈哈，花姐，下面有请我们拥有白金点击量的热门专栏编辑陈乔治先生上场。Hello. 当然了，还有我们神秘专栏的作者，美丽可爱的哈喽小姐。啊，对的对的，我们呢要有请我们美丽可爱又神秘的专栏作家哈喽小姐，大家呢请看大屏幕。哎哎哎，能不能专业点儿啊？你拍淘宝呢？大家好，我是你好。之所以写这个专栏，是因为那个时候我失业又失恋了，我觉得我已经跌入了人生的低谷。可是我又想，生活在大城市的人们，不都会经常遇到不顺利吗？在这种人生的低谷里面，总会有一个华丽的转身。就相当于，你今年什么时候能变成白富美，这是一个值得深刻思考的问题。后来我又想了，这种思考就相当于小的时候，我们会想着说，我们能考上清华还是北大；到中学的时候，我们也会想到，我们是嫁给金城武，还是博云崇；到大学毕业的时候，我们又会想，我们是任巴菲特，还是比尔盖茨为干爹一样。这个话题呢，有一个很美的通称，就是天方夜谭。可是人们就是这么不甘心。我们总会相信，在这个世界上，就是有那么一次华丽的转身，来改变我们的人生。只要时机够成熟，爱凑热闹，你就会捡到那个改变你人生命运的水晶鞋。虽然结果很重要，但是期待更重要。让我们抱团取暖，共同期待。我是你好，我会继续努力的。谢谢大家。拜拜，挂了吗？挂了。哎，你给我拍的美吗？美。你那个腿够长吗？你腿怎么拍都长不了。太牛了，我终于登上人生的巅峰啦！姑娘们，干得漂亮！这两个月都辛苦了，我订了 K 房，咱们去一醉方休。喵姐，多亏了你、啊，咱们的 Spring Show 真是一波三折，多亏了咱喵姐力挽狂澜。哎呦，这小嘴会说话的呀！ Spring Show 是大家的功劳。嗯。哎，乔安呢？哦，我给他打过电话了，他说正在路上，应该马上到了。哦，那你给他我们 K 哥的地址，让他直接去跟我们汇合。好的。好了，姑娘们，我们收完尾就去 K 歌。来来来来来，我们这里齐眉山海，还有领时间，还有领时间，走走走走。走。终于了
。六姐，六姐，为什么选乔安啊？你看看这个，这是乔安泄露策划案的证据。拿这个来换自己留下来的机会啊，六姐，我真的想不明白，您为什么要留下一个泄露策划案的人，而不是我？这策划案是谁泄露的？现在我一点都不关心。Spring 秀已经结束了，好吗？你想知道我为什么用了乔安而不是你？因为他一直勇往直前，他充满了野心和欲望，就这两样东西可以让他未来活得很好。你呢？我演部下，丑陋从来就不是时尚界的大忌，时尚界的大忌是沉迷过去。你现在还拿这个东西给我，我不需要，就如同我现在不需要你一样。韩明磊，我之前给了你很多次机会，并不是因为你优秀，是我希望你在工作中能找到自己准确的定位。你还年轻，来日方长。有个词叫“宽松世代”，说的就是我们这一代人，从众星捧月的家庭中走入社会，总是不能承受失败的打击。从众星捧月的主角，变成了为别人成功鼓掌的配角，需要用漫长的时间去接受，很难反省自己，于是怨恨，成了他唯一的出口。穿高跟鞋穿一天，脚不疼啊？疼啊，但是为了好看，疼也是。行了，维多斯基还在乎吗？我们做了这么久的生意，还没做过啊？你就不能借此机会好好感受一下大上海的喜悦？哎，我没想到你还是一个文艺女青年呢。不过你创意真的不够，你那个台词是从那个电影《失恋三十三天》里面偷来的。那个电影我还是很喜欢，但是你猜错了，我不是文艺女青年，我是文艺女青瘦。哎，看起来一副老奸巨猾的样子。可以在处理说出那么肉麻，想想还有点小恶心呢。好了，需要类似的事情，想好了吗？
吗？